yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di mana teori itu terkait dengan sumpahnya Nabi. Inilah uksimu ala salasin. Aku bersumpah terhadap tiga hal. Jadi sampai sumpah, tanpa sumpah pun Nabi SAW pasti benar. Karena apa? Karena semua ucapannya telah disifatkan Allah Taala dalam Al-Quran. Mayanti kuanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Allah Taala Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua ucapannya itu berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, maka teori itu mengatakan maduli ma'abdun bi madlamati sabar alaiha illa wa zadahu Allahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain lalu dia itu sabar menghadapinya. Tidak melawannya. Dia tidak membalasnya. Maka apa yang terjadi padanya? Kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya. Allah akan menambah tinggi derajatnya. Nah, jadi yang beruntung kalau kita sabar ya seperti itu. Tapi kalau terkait dengan diri kita kita dihinakan, kita direndahkan, kita dicuekkan, kita enggak dihawe sebagainya, enggak jadi masalah. Karena apa? Itu adalah ujian Allah untuk kita naik. Jangan kita ulang-ulang lagi, cukup biar kita naik, naik, naik terus itu. Harusnya seperti itu. Nah, yang kedua, sumpahnya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis itu supaya sempurna. Ma fatah abdun baba mas'alatin illa wa fatahullahu alaihi sab'ina baba min abwabil fakr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu kesempatan minta-minta pada orang lain kecuali pasti Allah akan membukakan setiap pintu minta kepada manusia 70 pintu kefakiran. Jadi enggak bakal ada ceritanya ada orang yang suka minta-minta lalu jadi orang kaya itu enggak ada. Kemudian yang ketiga adalah mana kosma lu min sadaqabal yasdad bal yasdad bal yasdad tidak akan berkurang namanya harta dengan sadaqah bahkan bertambah bertambah dan bertambah. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW nah, Sehingga apa? Kalau kita lihat teori itu, dia langsung kuat Keimanannya, ketakwaannya, untuk sahabat Tapi ketika kita eh, apa, Dicenderai eh, Kehormatan keluarga kita Guru kita Nabi kita Agama kita, itu jadi ya Itu artinya kata Imam Syafi'i Manistuk di bawah Falim Yaudhaf Wahimar nah, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan eh, Kaidah itu, beliau itu Sabarnya luar biasa Imam Syafi'i itu pernah suatu waktu dia itu eh, teman-temannya ingin menguji kesabarannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya ketika dia itu diketahui telah membuat sebuah eh, pakaian ya, menjahit pakaian, maka kemudian tukang jahitnya itu didatangi oleh teman-temannya. Gini, kamu ikuti aku ya, nanti kamu aku akan berikan uang lebih. Tiga kali lipatnya daripada yang diberikan Imam Syafi'i itu. Gimana caranya? Kamu bikin baju yang kanan itu lebar banget. Lengan kanannya lebar banget, tapi yang kecil lengannya sempit banget juga. Bikin seperti itu ya, baik. Sudah, pas pada waktunya sesuai dijanjikan, Imam Syafi datang. Begitu Imam Syafi datang, hanya dicoba, begitu coba dia lihat kayak begitu, dia ketawa. Pinter sekali kamu gitu loh, sesuai dengan keinginanku gitu loh. Masya Allah, gitu loh. loh kok bisa begitu? Gitu? Bukan, bukannya sesuatu yang tidak kamu inginkan Enggak, ini bagus ini Yang lebar ini buat tempat sendalku Yang kecil ini buat tempat uangku Jadi kan enggak jatuh gitu. Nah itu sabarnya luar biasa yang Syafi'i gitu. Jadi mau dibikin marah kayak gimana Kalau terkait dengan dirinya dia enggak marah Tapi kalau terkait dengan Nabi Muhammad Terkait dengan Allah, terkait dengan agama Akhirnya dia enggak, enggak bakal biarkan Karena apa? Semua yang terjadi kepada kita Ya itu adalah dengan kehendak Allah Dengan izin Allah Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda Kun ma'al halki ka'anla Halo, karena apa? Allah yang bergerak Bikin istri kita begini, anak kita begini Yang diinginkan Allah Ta'ala itu apa? Responnya, apa respon kamu? Bagaimana kamu merespon ketentuanku ini? Bagaimana kamu merespon Keadaan yang aku takdirkan ini? Bagaimana kamu meresponnya? Kalau dia itu menerima, taslim kepada Allah Ta'ala Maka Allah akan naikkan derajatnya, kau berikan pahalanya Tapi kalau dia itu membantah Dia menolak, dia melawan dan sebagainya Maka Allah akan eh, apa? Tidak akan dia naikkan derajatnya Itu terjadi kepada kita semuanya Nah, semoga kita termasuk yang selamat dunia akhirat dan semoga dengan majelis yang kita laksanakan ini eh, kaum muslimin mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kenikmatan dan negara kita menjadi negara yang eh, mempunyai marwah, mempunyai martabat di, 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 di apa disegani oleh semua negara insya Allah dan semoga semua eh, negara ini diberikan keamanan dan yang berperang semoga tidak ada peperangan yang meresahkan dan sebagainya dan semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang punya hati yang bersih yang penjiwa yang lunak, yang terkendali ala hadiniya walikurniyatin sholiha wa ala mana wa sallam sholiha al-fatiha